মাতা কামাতা লাগিয়ে কেয়ামতন যে লোকটা মরে যায় সঙ্গে সঙ্গে তার কেয়ামত শুরু হয়ে যায় ইসলামিক ভয়েস ফলো ইসলাম অ্যাজ ইউর লাইফ স্টাইল আজকের ঐতিহ্যবাহী সাতকানিয়া থানার পুরানগড় ইউনিয়নের মনেয়াবাদ গ্রামের অবস্থিত দক্ষিণ চট্টগ্রামের সর্ববৃহৎ এবং প্রাচীন কবরমুড়া এই যে কবরস্থান এর বহুমুখী উন্নয়ন এবং কবরবাসীদের মাঘ ফেরাত কামনা যেটাকে আমরা বলি সওয়াব রেসানি অথবা ইশালে সওয়াব এই মাহবেন উপস্থিত সকল স্তরের বয়সের পর্যায়ের দিনের আশিকিন মহিবিন মোতালিকিন সকল বয়সের পর্যায়ের ধর্মপ্রাণ দিনই ভাইরা মুহতারমা পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ শুরুতে আমি বিশ্ব নিয়ন্তা সর্বপ্রদাতা আলেমুল গাইব আলাকুল্লে সাইন কাদির ফালিমা ইউরিন আন্নাল কুয়াতালিল্লাহে জমিয়া লাতাখুজু সেনাতু হাজারো লাখ অনন্ত যুদ্ধকুটি শুক্রগুজারি করছি সেই মহান রব্বুল আলমিনের যার অনন্ত অফুরন্ত অবারিত অনাদি অশেষ দয়া রহমত মেহরবানিকে পুঁজি করে সম্বল করে উশিল এবং উপলক্ষ করে আজকে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ আমাদের প্রাণ পুরুষ যারা আমাদের আদি উৎসের প্রাণ কেন্দ্র আমাদের মুরব্বিয়ানদের কবরস্থান এটাকে সামনে রেখে উপলক্ষ করে কবরস্থানের উন্নয়ন প্রয়োজন বিনির্মাণ যেটা যেখানে যেভাবে দরকার একটা পূর্ণাঙ্গ একটা ভালো মানের কবরস্থান এটা কিভাবে করা যায় এটার পবিত্রতা সংরক্ষণ করা যায় সময় নিরিখে কাল পরম্পরায় এই কবরস্থান আমাদের আগে বহু মুরব্বী বহু লামাই কেরাম বহু গরিব ধনী চাষা ভূষা তারা সবাই এখানে এসে শুয়ে গেছেন এই মুহূর্তে আমার সামনে যারা আপনারা বসা আছেন আজকে থেকে এখন থেকে আগামী পঞ্চাশ বছর পরে আপনারা যারা বসা আছেন আপনাদের মধ্যে কতজনকে পাওয়া যাবে এখানে নাকি ওই কবরস্থানে কি পঞ্চাশ বছর পরে এখানে যারা আছেন তাদের বারো আনা একেবারে চার ভাগের তিন ভাগ তাদেরকে আর এই মজলিসে পাওয়া যাবে না বোধ হয় তাদের বাড়ি ঘরে পাওয়া যাবে বিল্ডিং এ তারা যেখানে বাস করেন সেখানে পাওয়া যাবে কোথাও পাওয়া যাবে না এই বাড়ি এই সম্পদ এই ব্যবসা বাণিজ্য দুনিয়ার যত রকমের অসায়েল জীবন জীবিকার উপকরণ বাসস্থান সব ছেড়ে আমাদের সবাইকে অন্ধকার কবরে যাওয়া লাগবে নাকি লাগবে না আমি দেখতে পাচ্ছি মা পেলে অনেক শিশু আছে শিশু মুরব্বীদের কোলেও আছে এখন থেকে আগামী আশি বছর পরে আশি বছর পরে এই শিশুটাকে বোধ পাওয়া যাবে কি কিন্তু এই মাঠ খালি থাকবে না এই রাস্তায় মানুষের অভাব থাকবে না দোকান পাট ব্যবসা বাণিজ্য আরো জমজমাত রম রমা হবে কিন্তু আমরা একজনও থাকব না আমি কি বুঝাতে পেরেছি ইজা জোর তো আর দাম বাদা তলে না বেহা হকাত তো সদী কি অলবেলাদ কামাহিয়া 
আপনি আপনার একটা পুরানো জায়গায় অনেক বছর পরে যদি যান সেখানে গেলে আপনি দেখতে পাবেন জায়গার উন্নয়ন হয়েছে যেখানে কুড়ে ঘর ছিল সেখানে টিনের ঘর হয়েছে যেখানে টিনের ঘর ছিল সেখানে বিল্ডিং হয়েছে কাঁচা রাস্তাগুলো পাকা হয়ে গেছে কিন্তু আপনি বিশ পঁচিশ বছর আগে সেখানে যাদেরকে পেয়েছেন দেখেছেন তাদের কাউকে খুঁজে পাচ্ছেন না তারা হারিয়ে গেছে তাদের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ সেখানে আছে কিন্তু আপনার পরিচিত তারা কেউ নেই এটাই বাস্তবতা অতিল কালাইয়ামো নুদা বেলুহা বাইনার নাস কালের এই আবর্তন সময়ের এই চলমান স্রোতধারা এটা আমি আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষের জীবনের উপর দিয়ে আবর্তিত করি আজকে যে শিশু আগামীতে সে হবে তরুণ আজকে যারা তরুণ আগামী কয়েক বছর পরে তারা হবে যুবক আজকে যারা যুবক আগামী কয়েক বছর পরে তারা হবে প্রৌঢ় মধ্যম বয়সী আজকে যারা প্রৌঢ় আগামী কয়েক বছর পরে তারা হবেন বুড়ো নাকি আজকে যারা বুড়ো আগামী কয়েক বছর পরে তাদের একজনকেও খুঁজে পাওয়া বোধ হয় জোয়ানদেরকে খুঁজে পাওয়া যাবে দুনিয়াতে আসার একটা সিরিয়াল আছে প্রথম বড় ভাই তারপরে মেজো তারপরে সেজো তারপরে ছোট নাকি এইভাবে এটা আমরা হিসাব করি আসার একটা সিরিয়াল আছে কিন্তু এখান থেকে যাওয়ার কোনো সিরিয়াল নাই বাবার আগে বোধ হয় ছেলে মারা যায় না বড় ভাইয়ের আগে বোধ হয় ছোট ভাই মারা যায় না বলেন তাইলে দেখা গেল আসার একটা পর্যায়ক্রম আছে যে যাওয়ার এটা নাই লেকুল্লে নাফসিন আজাল ফাইজা যা আজাল হুম চট্টগ্রাম বিশেষ করে দক্ষিণ চট্টগ্রাম এটা আলেম ওলামার এলাকা ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে সাহাবি এবং তাবিনদের জামানায় এই চট্টগ্রাম দক্ষিণ চট্টগ্রাম এখানে সাহাবাই কেরাম এবং তাবিন তারা দিনে দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন ইতিহাসে পাওয়া যায় মা আমেনা রাদি আল্লাহ তালহা চিনেছেন তো নবীজির আম্মা তার মামাতো ভাই মামাতো ভাই মা আম্মার মামাতো ভাই হজরত সাদেব না আবু আকাশ পরবর্তীতে ইসলামের চিরু বিজয়ী যে কয়েকজন সেনাপতি তাদের একজন সেনাপতি সাদেবনে আবু আকাশ সবাই পড়ি রাজি আল্লাহ আনহুম বেশিক্ষণ কথা বলবো না যখন নবীজির নাম আসবে যখন নবীজির নামে নামি এসমে গ্রামে আসবে আমি বলবো আপনারা শুনবেন সঙ্গে সঙ্গে সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম এটা পড়বেন না পড়লে কবিরা গুনা হবে কি সগিরা না কবিরা গুনা কেন ইন্নাল্লাহ মালাই কাতাহু ইউ সাল্লু না আল্লাহ নবি আমি আল্লাহ নিজে এবং আমার ফেরেস তারা ইউ সাল্লু না দুরুদ পাঠ করে দুরুদ পড়ে কার উপরে আল্লাহ নবি এই নবী সাল্লা সাল্লাম উপরে আমি আল্লাহ নিজেও দুরুদ পড়ি আমার ফেরেস তারাও পড়ে ইয়া ইউ আল্লাহ জি না আমানু সুতরাং হে ওই সমস্ত বান্দারা যারা ইমান এনেছ সল্লু আলাই হে তোমরাও আমার সেই প্রিয় নবী সরকারে দো আলম আ কায় দো জাহাঁ তা জদারে মদিনা সৈয়দুল মুরসাদিন রহমতুল্ল আলমিন খাতাম নবীন ইমাম উল মুত্তাকিন ইমাম উল মুরসালিন রাসুল রাব্বিল আকায় নামদার সাফিয়ে মাহসার সাকিয়ে কাওসার ইহা এবং পরকালের কর্ণধার মদিনার তাজেদার আমার হাবিব আমার নবী 
তার নাম যখন তোমরা বলবে অথবা শুনবে সঙ্গে সঙ্গে সল্লু দুরুদ পড়া ওয়াজিব রাজি আসেন তো কোন মাহফিল কিনার দিয়ে যাবে নবীজির নাম শুনলেন সঙ্গে সঙ্গে সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আচ্ছা আমাদেরকে আল্লাহ নামাজ ফরজ করেছেন রোজা ফরজ করেছেন বিভিন্ন শরী বিধান আমাদের উপরে আল্লাহ ফরজ করেছেন কিন্তু কোন জায়গায় আল্লাহ এই কথা এমন বলেননি আমি আল্লাহ নিজে নামাজ পড়ি বান্দারা তোমরাও পড়ো নাকি আমি আল্লাহ নিজে রুকু করি সুতরাং বান্দারা তোমরাও করো নাকি আমি আল্লাহ নিজে জেকের করি তোমরাও করো আল্লাহ বোধ নামাজ পড়ে স্থানকাল পাত্রের উর্ধ্বে তিনি অব্যয় অক্ষয় চিরঞ্জীব কালো জয়ী নিরঙ্কুশ ক্ষমতার একমাত্র মালিক তিনি হু আল আব্বালো আল আখেরো আল জাহেরো আল বাতেন তিনি আল্লাহ করলে সাইন তার পরিচয় আমরা কিভাবে দেব সুতরাং আমার ফেরেস্ট তারা নামাজ পড়ে তোমরাও পড়ো এমন কথাও বলেন নাই শুধু দুরুদের ব্যাপারে আমি আল্লাহ নিজেও দুরুদ পড়ি আমার ফেরেস্ট তারাও পড়ে তোমরাও আচ্ছা এই একটা ট্রেনিং নিয়ে নেন আজকের জন্য নয় সারা জীবন এটা মেনে চলবেন যদি আপনি কোনো বইতে পড়েন বা কোনো মাহফেলে শোনেন অন্য কোনো নবীজির নাম আদম থেকে আগ হুজুরের আগের নবী কে ঈশাল আসালাম তাদের সংখ্যা তো অগণিত অসংখ্য কোরআন বলছে কতেক জনের নাম কতিপয়ের নাম আমি আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছি বাকিদের নাম উল্লেখ করিনি কোরআনে আল্লাহ পাক পঁচিশ জন নবীর নাম উল্লেখ করেছেন সোহান আল্লাহ পঁচিশ জন এখন কোন নবীর নাম যদি তোমরা শোনো শোনার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের উপরে ওয়াজিম আলাই সালাম আলাইহিস আদম নু মূষা ঈশা ইদ্রিস বুঝতে পেরেছেন তো তাহলে আমাদের নবীর নামের পরে সাল্লাহ আর অন্য নবীর নাম শুনলে আলাই সালাম দলিল চান সালামুন আলা নুহিন ফিল আলমিন সালামুন আলা ইব্রাহিম সালামুন আলা মূষা কে বলছে কে বলছে কোথায় কোরআনে তাহলে আল্লাহ এই নবীদেরকে সালাম দিয়েছেন সুতরাং হুজুরের আগের নবী আদম আল্লাহ সালাম পর্যন্ত যেই কোনো নবীর নাম রাসুলের নাম শুনবেন সঙ্গে সঙ্গে পড়বেন আলাই সালাম মূষা আলাই সালাম ইউসুফ এই বেটা যৌবনকালে জেল খাটছে ইউসুফ আল্লাহ তো আমাদেরকে কিচ্ছা শুনাবার জন্য কোরআন নাজিল করেন নাই যে বাড়ির মালিক তাকে কিনে নিয়েছে বেসামানিম বাক্সিম দারা হে মামা দুদার এককারে কম দামে সস্তা দামে অথচ তিনি ছিলেন বিশ্বের সেরা সুন্দর রূপের পিরামিড একমাত্র আমাদের নবীজিকে বাদ দিয়ে বাইরে রেখে আলাদা রেখে সমস্ত আম্বিয়া কেরাম থেকে শুরু করে কে আমাদ পর্যন্ত সব মানুষের চাইতে সর্বশ্রেষ্ঠ সেরা সুন্দর ছিলেন ইউসুফ আলাইসালাম হালাম্মা বালাগা আসুদ্দাহু ইউসুফ যখন সেই রাজ পরিবারের যৌবনে উপনীত হলেন যৌবনে পৌঁছলেন রাতি হুয়াফি বাইতেহা সেই ঘরের ফার্স্ট লেডি ইউসুফকে ইফটিজিং করা শুরু করলো ইফটিজিং বুঝেন এই যুবকরা কথা কস না কা ইফটিজিং বুঝো এখন সেই ঘরের ফার্স্ট লেডি রাজার রানী সে ইউসুফকে ইফটিজিং করা শুরু করলো শুধু কথার পিন মারে পাইন মারে এমনভাবে কয় যাতে করে যুবক ইউসুফ তার দিকে একটু একটু করে অগ্রসর হয় বহু রকমের চাইল কোরআন বলছে ফাস্তা সামা সে যতই চেষ্টা করতেছিল 
ইউসুফ পাহাড়ের মতো আদর্শের উপরে অটল অনড় অবিচল এক বিন্দু তিনি টলেননি আপন মহিমায় আল্লাহর দেয়া সই মহান চারিত্রিক গুণে তিনি সব কিছুকে কাউন্টে আনেন নাই হিসাবে নেন নাই মহিলা অধৈর্য হয়ে একদিন দুপুরের পরে ইউসুফকে খাস কামরায় ডেকে নিল খাস কামরায় আর একটু লাগাইলে আরো ভালো বসবেন সুরায় নূর প্রথম দিকে আর জামিয়া তো অজামি জেনাকারিণী নারী আর জেনাকার পুরুষ কার কথা আগে বলছে আমি কিন্তু কাউকে হিট করছি না ভাই মানুষের সাইকোলজি বুঝার চেষ্টা করুন আর জামিয়া তো অজামি জেনাকারিণী নারী আর জেনাকার পুরুষ এরা যদি অবিবাহিত হয় অবিবাহিত পর্যন্ত বউ নাই এই অবস্থা যদি জেনা করে থাকে আল্লাহর এই আইন অমান্য করে থাকে তাইলে তাদেরকে ধরে সামাজিকভাবে আল্লাহর কোরআনের আইন অনুযায়ী ফাজলি দু কুল্লা ওয়াহিদি মিনহুমা মেয়াতা জালদা তাদের এক একজনকে একশো দোররা এই যুগে একশো জুতা একশো দোররাতা দোররা চামড়া তৈরি এই জন্য বিকল্প হিসাবে জুতা বলবেন যে চামড়ার জুতা যদি না থাকে স্পঞ্জ তো আছে জুতা বলে কথা একশো জুতা দোনজনকে একশো একশো দোনজনকে একশো না দুইজনকে দুইশো আমি কি বুঝাতে পেরেছি জুতা মেরে টেরে তাদেরকে কিছু বুঝাই টুজাই এই কাপ জীবনে আর করবে না প্রতিজ্ঞা করবে এবং তবা করাইয়া দেখেন কোরআন কত সাইন্টিফিক কত বিজ্ঞান ভিত্তিক কত যৌক্তিক যে যুবক যে যুবতীর সাথে জেনা করেছে দোনজন কিন্তু অবিবাহিত এটা লক্ষ্য রাখবেন সেই যুবকের যুবকের সাথে এই জেনাকারিণী যুবতী দুইজনের বিয়া পড়াইয়া দাও তার শ্রেণীর মধ্যে দেখেছে সস্তা বিয়া না একটু দামি বিয়া একটু ভালো মহরা না এটা সামাজিকভাবে সমাজ নেতা ইসলামিক ব্যক্তিত্ব তারা নির্ধারণ করবে এমনভাবে এমন কিছু একবারে মূল্যবান সামগ্রী সবাই আগে কাজী আবু ইউসুফ কেতাবুল খারাজ আবু হানিফা রহমদুল্লাহ আলাই দুই সাহাবির একজন অলসো হি ওয়াজ দা চিফ জাস্টিস অব দ্য সুপ্রিম কোর্ট অব বাগদাদ ইসলামের সোনালি যুগে এই কাজে আবু ইউসুফ দীর্ঘদিন বাগদাদ সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস ছিলেন প্রধান বিচারপতি তিনি লিখেছেন যে যেই যুবক যেই যুবতীকে বিয়ে করেছে জেনা করেছে তাদের বিয়া তো পড়াইতেই হবে আর জামি লাইয়ানকে হুইল্লা জামিয়াতান আও মোশে কাতান মোহরানা একটু বেশি জায়গা জমি হোক বিল্ডিং হোক মেয়েটার নামে স্ট্যাম্প করে মোহরানা হিসাবে নগদ দিতে হবে সাইন বাকিটা কি না এখানে মোয়াদ জাল আর মাদ জাল নাই এখানে সবটা নগদ আমি কি বুঝাতে পেরেছি আপনাদের বিয়ার মধ্যে কিছু দেন কিছু কিন্তু এই জেনাকার আর জেনাকারিণীর বিয়ের মধ্যে সব নগদ পুরা স্ট্যাম্প লিখক ডেকে দলিল এটা করে ওই মেয়ের নামে দলিল করে দিতে হবে যাতে কয়েক বছর পরে ফেলিয়ে রেখে আর এখানে না যায় অন্তত জমির টানে হইল যে বেশি যখন ফেলে দিলে তো আমার জমিনটা আমার হাত ছাড়া হয়ে যাবে আমও যাবে সালাও বেডির মায়া না হইলেও জমিনের মায়ায় দেখেন আবার আসেন আর শায়খো আর শায়খাত ইজা জানাইয়া বিবাহিত পুরুষ আর বিবাহিতা নারী এরা যদি যে না করে দুই রকম হয়ে গেল কিন্তু আর শায়খো আর শায়খাত ইজা জানাইয়া 
বিবাহিত পুরুষ আর বিবাহিতা নারী যদি জেনা করে ফার যে মহুমা না কালাম মিনাল্লাহ কমর পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে পাথর মেরে তাদের মগজ উড়িয়ে দাও দোনোটাই কিন্তু জেনা আগে দুজনে জানে মারে নাই তবে পানিশমেন্ট দিছে আর শেষের দুজনের ব্যাপারে আল্লাহ আল্লাহ ইউফতিকুম আল্লাহ ডাইরেক্ট ঘোষণা করতেছেন কমর পর্যন্ত গেড়ে পাথর মেরে মাথার মগে জড়িয়ে দাও আগে দুজনে জুতা টুতে পিটাইয়া এইভাবে সারছে আর শেষের দুজনে সারা টাড়া নাই একেবারে আগে দুইটা ছিল অবাবসর আগে দুইটা ছিল অবাবসর বুঝেন নাই বোধ হয় বউ নাই অভাবের কারণে কাম এইটা করছে আর বিবাহিত যে দুজনে করছে এই দুজন বোধ হয় অবাবসর না সবাবসর অবাবসর না সবাবসর ভাই অবাবসরে বেশি ক্ষতি করে না সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে সবাবসরে বাংলাদেশের কোটি কোটি মিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন টাকা বিদেশে যারা নিয়ে গেছে তাদের মধ্যে একজনও অবাবসর নাই সব সবাবসর এরা পেটের দায়ে চুরি করছে কেন সব সবাবসর এখন কোরআনের আইন যদি হয় তাহলে আগে আগে সবাবসর খুঁজে ধরা হবে কাজী আবু ইউসুফ তিনি লিখেছেন যে এখানে তাদেরকে যে শাস্তি দিবা দোনজনকে তবে একটা জিনিস বিবাহিত জেনা করেছে কমর পর্যন্ত গেড়ে মেরে ফেলেছেন তার জেনার পাপ আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে মাফ করে দিছে কি জন্য দিছে আল্লাহ রাইনে শাস্তি হয়েছে যুক্তি আছে না নাই আছে আচ্ছা আসুন এখন ইউসুফ আলাই সালাম যে কথা থেকে আসছি আর কি ফার্স্ট লেডি ইসুফকে নিজের রুমে নিয়ে ই নিয়ে বি নিয়ে হাসছে লাইসে বঙ্গিমায় না আসে গানে এমন কিছু তামসা দেখাইল ফাস্তা সামা ইউসুফ একবার তাকাইছে তারপরে আর এরপরে তার দেওয়ালের মধ্যে এমন তৈল চিত্র আর্টিস্ট শিল্পী এনে আঁকাইছে নর নারী তরুণ তরুণী এইভাবে ঢলা ঢলি গলা গলি ধরা ধরি জীবিত যেই জিনিস দেখা হারাম ছবি আর্টের মধ্যেও ঠিক সেই জিনিস দেখা একই হারাম গুণা কিন্তু সমান খুব বুঝে নেবেন এখন দেখো তো এই ছবি দুইটা কেমন এসে ওই যে দুইজনে লারে লপ্পা হারে টপ্পা করে দেখো তো ইসুবে একবার তাকাইছে বাস কইটা দেখো ওইটা দেখো ওইটা দেখো এখান থেকে ওলামাই কেরাম মফাসেরিনে কেরাম দলিল নিয়েছেন যে কোনো ছবি হোক আট হোক ভালো হোক খারাপ হোক একবার দেখা যায় যাচ্ছে এক নজর দেখা যায় যাচ্ছে কারণ জিনিসটা ভালো না মন্দ এটা তো দেখা লাগবে যদি দেখে ভালো তাইলে বারবার দেখো আর যদি দেখো খারাপ তাইলে একবার দেখে এখন ইউসুফ একবার তাকাইছে তাকিয়ে যখন বুঝছে এই চিজ এই জিনিস তখন তিনি আর এই দিকেও তাকান না যত কয় এইবার মহিলা কয় ইউসুফ তোমার চোখ দুইটা লাডার মতো মুখটা বাডার মতো দাঁতগুলা কডার মতো হাতগুলা বেলুনের মতো এখন এত সুন্দর মানুষ তো আমি এর আগে দেখি নাই তুমি এত সুন্দর কি করে হলে ইসব ছোট্ট করে জবাব দিলেন যত সুন্দরই হই আমার ভিতরে ডায় নামাজের দিন থেমে যাবে আল্লাহ একবার আমার রুটা যেদিন শরীর থেকে আলাদা হয়ে যাবে সেদিন আমার এই সুন্দর দেহ আমার এই সুষমা সৌন্দর্য সব মাটির খোরাক হবে পোকা মাকড়ের খোরাক হবে এটার এক পয়সাও দাম থাকবে না এইবার মহিলা আরো আগাইল আগায় কাছে এসে বলে অকাল ইউসুফ হাই তালাক আরো কিছু তাফসির আছে এমন ভাবে কিছু করলো যাতে করে একজন যুবক দেখলে 
তার রক্তে আগুন ধরে বুঝতে পেরেছেন রক্তে আগুন ধরে এইভাবে সে অভিনয় শুরু করে দিল ইউসুফ চিন্তা করলেন আমিও তো মানুষ আমার শরীরে রক্ত আছে যৌবন আছে একটা অনিন্দ্র সুন্দরী মহিলা যদি এইভাবে আমার সামনে নিজকে ওপেন করে ডিসকভার করে হয়তো আমার রক্ত গরম হয়ে যাইতে পারে না কি পারে না পারে ইউসুফ চিন্তা করলেন এখানে আর থাকা ঠিক হবে না বাঘা দরকার এখন গেটের দিকে তাকাইলেন যে গেট দিয়ে ইউসুফের ঢুকাইছে দেখে যে লোহা ঢালাই করা গেট পাকা লোহা গেল বানায় জায়রন যেটাতে জং মরিচা পড়ে না রাজবাড়ির গেট বুঝেন না দশটা গেটে দশটা তালা দশটা গেটে দশটা তালা লাগাই দিয়ে গার্ডেরা সরে গেছে ইসুফ যেন ভাগতে না পারে ইসুফ বসে বসে চিন্তা করলেন কি করা যায় পোড়ার মুখী তো আজকে আমারে দেখা দিয়ে ইমান আমান সব খাবে এখন ইমাম ইমান বাসাইতে হইলে আমাকে পালাইতে হবে ও গাল্লা কাতি লাভ আব মহিলে এই সময় বাবন হইল দরজা আবো আব হইল সব দরজা জানালা সব আটকাইছে কামরাডার একটু তার জন্য ইজি করেছে এবার ইউসুফের দিকে আগে আর কয় অকালাত ইউসুফ হাই তালাক ইউসুফ হাই তালাক ইউসুফ কাম অ্যান্ড এনজয় মি ইংরেজি তর্জমাটা আগে করলাম মারমাডি পিস্তাল হি ওয়াজ এ কনভার্টেড মুসলিম তিনি ইসলাম গ্রহণ করে কোরআন বুঝে কোরআন শিখে আরও ইংরেজি ভাষায় কোরআনে একটা বিশাল তাফসির লিখেছেন তাফসিরটার নাম দ্য গ্লোরিয়াস কোরআন দ্য গ্লোরিয়াস কোরআন আমি ভাই ইউসুফ হায় তালাক এটা তর্জমা ছাত্র জীবন থেকে খুঁজতেছি তর্জমা পাই বিভিন্ন তাফসিরে আরো তাফসিরে তর্জমা লিখেছেন কিন্তু আমার কেমন জানি যে আরো কিছু হইলে বালা আরো কিছু হইলে আর একটু আরো কিছু হইলে আর একটু অকালাত ইউসুফ হায় তালাক ছোট্ট একটু কথা মারমাডিউ পিস্তাল সে তার দ্য গ্লোরিয়াস কোরআনের মধ্যে লিখেছে সরাসরি অকালাত ফার্স্ট লেডি বলল ইউসুফ ও ইউসুফ হায় তালাক কাম অ্যান্ড এনজয় মি কাম অ্যান্ড এনজয় ভাই এইবার বোধ আপনারা বুঝছেন দেরি করো কেন বোঝো না আমি নিজকে ওপেন করেছি আমার এই জীবন যৌবন দেহ বল্লরি তোমাকে অফার করছি হায় তালাক কাম অ্যান্ড এনজয় মি আমার এই সুষমা সৌন্দর্য ভোগ করো ইসু আরেক দিকে তাকিয়ে আসে তাকিয়ে কয় মাজ আল্লাহ নাউজুবিল্লাহ আমি এই কামের মধ্যে নাই ইন্নাহু রাব্বি তিনি আমার রব তিনি আমার সব আহসানা মাসোয়া বিমাতা ভাইদের শত্রুতে হাত পা বাঁধা অবস্থায় কুয়াত আমার রব আমাকে সেখান থেকে সহি সালামতে হিন হায়াতে নিরাপত্তার সাথে উদ্ধার করেছেন মিশরের রাজ পরিবারে আমাকে থাকা খাওয়ার লালন পালনের রাজকীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সেই রব আমাকে বলেছেন অলা তাকরা বুঝছে না খবরদার জেনা করা যাবে না ইন্দাহু কা না ফা হেসা তাও অসা আমি প্রত্যেকটা কথা কিন্তু করেন আয়াত বলতেছি একটু লক্ষ্য করুন আমি তোমার এই কামের মধ্যে নাই চিন্তা করেন বাঘ আহত যায় না হারাম জাদি খালি একটার পর একটা নিজকে খোলে যদি আমি গরম হয়ে যাই এখন চিন্তা করলেন প্রথম গেটে তো তালা দেখায় যায় তারপর গেটগুলা তো তালা ঈশ্বর মনে পড়ল আল্লাহ পাকের ওই কথা আল্লাহ জি না জা হাদু ফি না লানাহ দিয়ান্নাহম সুবুলানা ঐন আল্লাহ আল মোহসেনিন মোহসেনিন যারা আমার পথে আগায় যারা আমার পথে আগায় আমি যেইভাবে আগাতে বলেছি সেইভাবে যদি আগায় তাদের সামনে এগোবার পথে যদি কোনো বাধা থাকে প্রতিবন্ধকতা থাকে লানাহ দিয়ার নাম সুবুলানা সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেয় দূর করে দেওয়ার দায়িত্ব আমি আল্লাহর আপনারা যারা দিনের দায় দিনের রায় দিনের নকিব দিনের মুজাহিদ একা মধ্যে দিনের কাজ করেন 
যুবক তরুণ হোক মুরব্বী হোক এই আয়াতটাকে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন আমাকে বলছে আপনাকে বলছে জাহাদু ফি না আমার পথে আগাও এখন আপনি বসে বসে কেন আগাইতে তো চাইছিলাম দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাসান ফরজ কি দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাসান বোধ হয় ইমানের দাবি আদা হয়ে গেছে আবদুল্লাই মোনাফেক সে তো হুদে যুদ্ধে যায় নাই বদরেও যায় নাই আবার অনেক মুসলমানদের তলে তলে যাইস না কল্লা একটাও মদিনায় ফিরে আসবে না হ্যাঁ বদরে করলে এই ধরনের কাজ ওহুদে এসে আল্লাহ নবী যুদ্ধের খবর গোপন রাখতেন বদরের মাঠটা একবার গিয়ে ভালো করে হেঁটে দেখেন ওহুদের যুদ্ধের মাঠটা ওয়ার ফিল্ডটা একবার দেখেন এইটা দেখলে আপনার আকল থাকলে বুঝবেন আল্লাহ নবী কত বড় সেনাপতি ছিলেন রণকুশলী ছিলেন ওয়ার ফিল্ড যুদ্ধের মাঠ দেখলেই আপনি বুঝে যাবেন ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেন ইকিয়া লিখেছে এজ এ রিলিজিয়াস টিচার এজ এ ফাউন্ডার এজ এ রোলার এজ এ লিডার এজ এ কমান্ডার এজ এ ল গিভার এজ এ ল মেকার মোহাম্মদ সামনে ব্র্যাকেটে লিখেছে পিস বি অন হিম পিস বি অন হিম অর্থ কি প্রথম যেটা কইছিলাম সাল্লাহ আল্লাহ বিলা লিখছে এরপরে লিখছে ইজ দা সুপার ম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড এই অনন্ত বিশ্ব চরাচরের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোচ্চ ব্যক্তি আপনাদের নবী আমাদের নবী শুধু এই নবীকে না মেনে আমরা ডারবিনের ওই বান্দরবাদ মানকিজম মানকিজম বান্দরবাদ আমরা নাকি আদম সন্তান না কি কি কয় আমরা নাকি বানর সন্তান আল্লাহ শোকর আদায় করেন আপনার ভিতরে বান্দরের রু নাই বান্দরের আত্মা নাই আপনার ভিতরে কুলির রু হোমি নামরে ज्योतिपिंड कदर्य करें अंधकार এটা দিয়ে আর ভালো কিছু দেখবেনও না পাবেনও না আর এটাকে যদি আপনি পরিষ্কার রাখতে পারেন মরণ পর্যন্ত এই রু আপনাকে ভালোর দিকে আলোর দিকে ভালোর দিকে আলোর দিকে নাকি জান্নাতের দিকে নিয়ে জান্নাতের শেষ মন্ত্রীতে পৌঁছাই দেবে ইন্না নাফসা তুম বিশু আসেন আবার ওইটা শেষ করি ইসুব দিশে দৌড় মহিলা পিছন দিয়ে দৌড় দিছে দশটা গেট কোন শব্দ হয় নাই আওয়াজ হয় নাই অটো অটো মাটিতে বসে গেছে ইসুব দৌড় দিয়ে শেষ গেট পার হইয়া দিছে লাভ মহিলা পিছন দিয়ে দৌড়ায় আজকে যদি কাম উদ্ধার করতে না পারি আরেকদিন ডাকলেও আসবে না সুতরাং আমার অভিযান আজকেই শুরু আজকেই শেষ ইসুব দিছে লাভ মহিলা পিছন থেকে খপ করে জামা ধরছে জামা এত জোরে লাভ দিচ্ছে যে আমার পিছনের অর্ধেক মহিলার হাতে রয়ে গেছে আর দৌড়ের ঝুঁকিতে ইউসুব লাভ দিয়ে নিচে পড়েছে মহিলা ইউসুবের গাড়ি উপরে পড়ছে কিচ্ছা বলার সময় নাই ভাই এই ঘটনাটা আহসানুল কাসাস সবচেয়ে শিক্ষামূলক ঘটনা এখন মহিলার স্বামী মালক আজিজ একবার গেটের সামনে এমন সময় ইসিবো গেটে এখানে ফার্স্ট লেডি ইসিবের গাড়ি উঠবে যখন বাদশা এখানে আসছে বাদশার সাথে আবার মিশরের তখনকার বড় যে কোর্ট আদালত আদালতের একজন চিফ জাস্টিস প্রধান বিচারপতি মহিলার খাওতো ভাই মামতো ভাই এই এই টাইপের আর কি মহিলার মানে বাদশার মামতো হালা ফুফাতো সালা 
বুঝতে পেরেছেন দুলা বৈশাখ আসছে দুপুরে একত্রে খানা খাবে এখন মহিলা যখন দেখছে স্বামী আর মানত ভাই একজন হলো রাজা আরেকজন হইল বিচারপতি এখন মহিলা একা ভামা জাজাউ মান আরা দা বে আহালে কাছু বাচ্চা হুজুর এই গোলামের কি বিচার হওয়া উচিত এই গোলামের কারে দেখাইছে ইসু বেড়ে সেই দুপুরের পরে সুফু সুফু আমার কামরা যাইয়া আমার লাগে ওই কাম করতে চাইছে দেখছেন মানে নিজের দোয়া তুলসী পাতা নিজের দোয়া তুলসী পাতা আমার কোনো দোষ নাই এই যুবক আমার রুমে যাইয়া আমার সাথে বুঝতেছেন বোধ হয় ইসুফ কয় এই সময় যদি ইসুফ করে থাকি তাহলে তো মুশকিল হিয়া রাতনি আর নাফসেহা বাচ্চা উজুর আমার কোনো দোষ নাই এই মহিলা আমার উপরে লাগছে তর্ক তর্ক চলছে তর্ক এইবার বাদশায় তার ওই ফুফাত শালা বিচারক তারে কয় দুলা ভাই আপনি তাড়াতাড়ি এটা প্রেস্টিজ ইস্যু মানুষের শুনবে আপনি তাড়াতাড়ি একটা ফয়সলা দেন বিচারক আমি তো আইন পড়েছি আমাকে আইনের আগ আলোকে আগাইতে হবে কয় আগান আমাকে এখন ঘটনার এখানে সুরতে হাল সুরতে হাল মুরুবীরা বুঝেছেন সুরতে হাল এটা স্টাডি করা লাগবে তাড়াতাড়ি করেন সময় দেড় মিনিট তাড়াতাড়ি এখন ওই বিচারক এসে জোলাই খাকে আগে চাইল দেখে যে সিটিও ঠিক আছে এখানের ফোটা টোটা নক্তা এইটাও ঠিক আছে লিপাস্টিক ঠোট পালিশ বুট পালিশ পিতল পালিশ সাজ্য তো ইসিবের কনভার্ট করার জন্য জন্মের সাজা সাজছে সেদিন সব ঠিক আছে তার যে ব্রেশিয়ার তার যে ব্লাউজ হুক গুলা বতম গুলাও লাগানো আছে কয়েকবার দেখে দেখে বিচারক বলল যে ভাই সাহেব আমার বোন আপনার স্ত্রী সে ধর্ষিতা হয় নাই তার উপরে এই যুবক কোনো জোর জবরদস্তি করে নাই যদি যুবক অ্যাগ্রেসিভ আক্রমণাত্মক হয়ে ধরাধরি দস্তাদি করত দুই একটা বতম সিট হুক মাথা চুল কিছু এলোমেলো হইত নাকি লিপাস্টিক ঠোট পালি সেগুলো কিছু ডিসকালার হইতো একেবারে যেরকমটা ঠিক তেরকম এতে বুঝা যায় যে আমার বই নিয়ে কেউ স্পর্শ দেখছেন সময় কথা বলে কিভাবে এইবার বড্ড ইয়া বড্ড মহিলা কয় হুয়া রাওয়া দাতনি আর নফসেহা আমার কোনো দোষ নাই সে গেছে পুরা শহরে রাজধানীতে একটা কথা বাতাসের মতো ছড়িয়ে গেল ইমরাতুল আজিজ আমাদের ফার্স্ট লেডি চিনছেন তো ফার্স্ট লেডি সে বেআকল সে সিনাল সে বেশ্যা হয়ে গেছে বান্ধবীরা গালাগালি করে আর কি আমরা কত প্রেম করি তখনকার আদর্শবিহীন এই মিশরের সমাজে এক এক মহিলার ডজন ডজন পুরুষ বন্ধু ছিল পুরুষ স্বামী ছিল আমরা তো এক একজন কয়েক ডজনের সাথেও প্রেম করি আর আমাদের ফার্স্ট লেডি আমাদের নাম কাম সব ডুবাইছে কিভাবে ডুবাইছে প্রেম করবি তো করবি কর ভালো কথা আমরাও করি তুই কোনো স্বাধীন স্বাধীন মানুষ পাস নাই পয়সা দিয়ে কি না গোলাম যে যুগে গোলামকে গরু ছাগলের চাইত আরো নিচে মনে করা হইতো কয় তুই গোলামের সাথে প্রেম করছিস আমাদের কানে খবর আসছে আমাদের মান সম্মান তো সব শেষ ফার্স্ট লেডি সব বান্ধবীদেরকে দাওয়াত দিছে ইতিহাস অনেক লম্বা কোরআনের কথা শুরু আছে কিন্তু শেষ নাই তাদেরকে খানা দিছে এরপর খানা আবার একটা আলু বোখারা অথবা লেবু এমন ফল যেটা কোনো তাফসিরে খরবুজা খরবুজা যেটা খাওয়ার আগে কাটা লাগে নিজেরা কেটে খাবে সবাই ছুরি হাতে নিয়ে ফল হাতে নিয়ে রেডি মহিলা করেছিল কি যে আমি যখন একটা সিগনাল দেব যারা খানা আনে টানে অন্য বাবশ্রী গোলাম বেয়ারার তাদের বলছে আমি একটা আঙ্গুল দেখাই দে তোরা ইসুবের হাতে ওই কামরা থেকে একটা পানির জগ আর একটা গ্লাস এটা দিয়ে ইসুবের আমার বান্ধবীদের মজলিসের মাঝখানে পাঠাইয়া দিবি পানি খাওয়া আবার সুতা দিয়া 
সবাই ছুরি দিয়া শুরু করছে লেবু কাটা এমন সময় পরিকল্পনা মতো ওরা ইউসুফকে বান্ধবীদের মজলিসের মাঝখানে এনে দাঁড় করাইছে এবার ফার্স্টে ডিকা হাজ আল্লাহ যে লুমতুন না নি ফি হে কোরআন আয়াত এই সেই যুবক যে যুবকের প্রেমে পড়াতে তোমরা আমাকে লুমতুন না নি গালাগালি করো আমাকে বেশ্যা বলো আমাকে চরিত্রহীন বলো এই সেই যুবক মহিলাদের নজর এবার লেবু থেকে সুরি থেকে গেছে ইসুবের উপরে সব ইসুবের দিকে তাকে আর সে এক দৃষ্টি অনিমেক নেত্রে এবং বলে সুভান আল্লাহ মা হাজা বাসারা সুভান আল্লাহ বান্ধবী তোর কোনো দোষ না ইলা তো কোনো মানুষ না ইনহাজা ইল্লা মালাকুন কারিম এ তো কোনো স্বর্গের ফেরস্তা স্বর্গীয় দেবতা হবে মানুষের এত রূপ কোনো দিন হয় না মারমাডি পিস্তলের তর্জমা সব মহিলা বলল আফটার অল হি ইজ নট এ ম্যান বাট হি ইজ এন অ্যাঞ্জেল জোলা খাতর কোনো দোষ নাই আমরা এই মাত্র দেখলাম দেখার পরে আমাদের আর নিজের খবর নাই মানুষের এত রূপ হয় ওইখান দিয়ে কিন্তু কাম ওইটা করে সুরি কিন্তু কাজ করতেছে সবাই চোখ ইসুবের উপরে আঙ্গুল কেউ দুই ডাক আসছে কেউ ছয় ডাক আসছে এরপরে আঙ্গুল কাটা যায় সুরি এখানে আসছে এখনো এরম করে কারো সুরি রানের উপরে গেছে রক্ত সব ভাসি গেছে রক্ত এবার ফার্স্ট লেডি কয় মা বালু কুন্না কাত্তা না আইডিয়া কুন্না কি রে তুমি দাওয়াত খাইতে বলাইলাম কেউ আঙ্গুল কাটছত কেউ রান কাটছত কেউ প্যাডের উপরে এখনো কাটস কারো নারী বুড়ি বের হয়ে গেছে নিজে করে এইভাবে কাটছত কেন বান্ধবী যে জিনিস সামনে আনি দেখাইস এইটারে দেখার পরে নিজেকে কথা ভুলে গেছি কাটছি না আসি কাটছি না আসি এটাই বুঝতে পারছি না আল্লাহ মা কুতুবুদ্দিন দে লবি রহমতুল্লাহ এখান থেকে দলিল নিছেন এই ইস্যুবের এই ঘটনা মহিলারা কাটছে ব্যথা পাইছে বোধহয় টের পাইছে খবর আছে ইয়া তুহার নাফসুল মতমা ইন্না এর যে ইলা রাব্বেকে রাদিয়াতাম যখন নামাজি রোজাদার ইমানদার মানুষের মৃত্যু আসবে বিশাল মেয়াদ শেষ হবে মালকল মত আজরাই দেশে তার বুকের উপরে বসবে অজা আজ সাক্রাতুল মৌতে মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হবে এই সময় আল্লাহর নির্দেশে ফেরেস তারা তার বেহেস্ট এনে তার সামনে ধরবে ইসুবের মতো সামনে ধরবে আর বলবে হাজা মা কাদুকা এলা ইউ বাসুন কোন চিন্তা করিও না কবরে কিছুকাল থাকতে হবে তোমার কবরটা হবে জান্নাত এরপর এই বেহেস্ট তোমার জন্য অপেক্ষা করতেছে তখন ওই নামাজি দিন দাল লোক এইভাবে বেহেস্টের দিকে তাকিয়ে থাকবে অনিমেখ নেত্রে নিষ্পলক নেত্রে মহিলারা যেরকম ইসুবের দিকে তাকিয়েছিল নিজদেরকে ভুলে গেছে আল্লাহর কসম এমন ভাবে জান্নাতের দিকে তাকিয়ে থাকবে আজ যাই কোন খান দিয়ে রু কবজ করবে তারা টেরও পাবে না আল্লাহ প্রিয় ভাইরা এই দিকে আমি আর যেতে পারছি না কোন কোন মহিলা কইল বইন খবর কি কাম কদ্দুর এত আসে কাম কদ্দুর হাতে আসছে বহুত চেষ্টা করেছি ই নিয়ে বি নিয়ে হাইসে লাইসে নরমে গরমে ভাস্তা সামা তাকে এক বিন্দু টলাইতে পারি নাই সেই আদর্শের উপরে এইভাবে অটল অনড় অবিচল কোন কোন বান্ধবী বইল কোন বলল বন যদি কোনোদিন আত করতে পারস তুই একা একা লুকিয়ে লুকিয়ে ডুবিয়ে ডুবিয়ে একা একা খাইস না আমাদেরকে একটু বাঘ দিস কাম কেমন হয়েছে এত দিন ছিল এক দুয়ার এখন এইসব কোনো রাস্তা দিয়ে যদি যায় ও মহিলারা ওই চায় চায় যায় এই আয় দেখতে আয় কে দেখবি আয় ইসবের একটা কোনোখান দিয়ে হাঁটতেও পারে না হই হই কাণ্ড রই রই ব্যাপার এখন ফার্স্ট লেডি শেষ যে কথাটা বলেছিল এখন পর্যন্ত কাম হাতে আসে নাই পারি নাই হয় সে আমার সাথে এই কাম করা লাগবে যদি সে আমার সাথে এই কাম করে আমাকে খুশি না করে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই এই যুবককে আমি জেলের ভাত হয় আমার লাগে এই কাম করা লাগবে নয় জেলের ভাত খাওয়া লাগবে 
İsim aslı aslı zayarka Rabbu sezno ahabbu ilayya mimma yaduna ni ilayhi. Zeyman nasto gari zenad digi o rama ke dake. Ese ite zeyler bat kava amar jönne anek bhalo. Zeyle gese. Aparad korar aparad de. Kota koyna. Na ki aparad na korar aparad de. Dunya ritiya shakki. বহু মানুষ অপরাধ করার অপরাধে জেলে গেছে আবার যুগে যুগে আল্লাহর কিছু বান্দা অপরাধ না করার অপরাধেও জেলে গেছে ঠিক কি না বলেন ঠিক অতিল কালাইয়াম অনুদা বেলুহা বাইনান নাস থাক ইসবে খানে থাক মা মাতা কামাত আলাইহি কিয়ামত যে লোকটা মরে যায় সঙ্গে সঙ্গে তার কিয়ামত শুরু হয়ে যায় ও قال رسول الله Sallallahu alayhi wa sallama Al-Qabr awal manzilim Min manazili la akhira Mori jawar pore Hashari mathe jawa pore junto Rastaya onu gula check post Asse check post sinen Jekhani daar kore ya Checking kora hai Al-Qabr awal manzilim Mori jawar pore Prothom check post kabar Al-Haqo muttaka Suru hatta इंदु दुनिया दुनिया दुनिया दुनिया इटा कुट्टे कुट्टे कबूरे को था तुमरा भूले जाओ इटा बस्तों मम माता काम ताले ये क्या मतों अरे खदीस जे लोग टे मोर जाए शंके शंके तर क्या मत शुरू होए जाए अकाल रसूलुल्लाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा अल मायत फिल कबूरे कल गारी के फिल माए कबूरे मुद्दा रवस्ता हुई लो एक टाल उपनो का निये सागरे के से देव उठे तूफान ऐसे नुकार टा डूबे के से एको नुकार नहीं शेखता वो जिले देरो ये बाया बांस जालेर इड़ा पैसे इड़ा दूरे बांसा सेस्टा करे प्रत्येक बार देव ऐसे नो नापानी नाक मुक दिया डूके नकी ऐ जग टा चोरो मावस्थर मुद्दे आसे बाज बुकी मोर बे कोनो ठीक ठीक है ना नवी वाले न अल माये तो फिल कबूरे कोनो मानुष के कबूर दिले क्या मत पर जनता रावस्था वो शागुरे बड़ा मानुष टर मत तो होए आपने जो नमाज़ी हों रोज़ादार हों दीनदार हों साहिबी ईमान हों साहिबे कुरान हों तखुनी अब लगे प्रश्न को रहा बे जानन तो तुम्हारे रॉब के तुम्हारे दीन की की ये प्रश्न को रह पड़े जो दिया अपने नमाज़ी रोज़ा दा दीन दा दाई ये लाला दीने दाई दीने राई दीन का एमर सिफाई अल्लाह जी जगे सबसे बेशी पसंद तो करें अब्दुल लेब्नोवाई नमाज़ पढ़तो की अब्दुल लेब्नोवाई ज़मा पागली हुज़ूरे ज़मा पागली से को मासिलो ना दाढ़ियों को मासिलो ना ठीक ही ना बोले उन्हें न साहबा ज़िहादे ज़िहादे के ले बा मोदी नर बाई दे के ले ज़मात काज़ा हुई तो कि दादू ले नो बाई तो ज़िहादे शुरू दे रहे हो जाए नहीं एक करे पास वक्त नमाज़ नो बीर विशन है पास वक्त नमाज़ अदाय करे से एक दिनों कुने एक रागते मास्बूख है नहीं रागत सूट जाए नहीं जखोल ज़िहादेर को तो उससे तब उनका दश खराब समय खराब मक्कल लोगे को हैंडो मासे उरे इबे बे आस्ते से आमने को खबर नहीं आमत तो आसे या हला यस्वे बा लाम अकामा लकुम फर जो कुरान देखन हे मोदी ने लोगे रा खबर दार नवीशते बहुत रजाश ना उन्हें रजाश ना कॉल लाइक टाव फिरियाज बिना कॉल लाइक टाव फिरियाज बिना मुसलमान दर के फिर ऐसे इस जगह बताइए बुला ना ही जोरे कौन आसे ना ना जोरे कौन अखन ओहुदर रमजान मार्च सिलो ओहुद हो जोरे पर नबीजी बल लेन आयु हाले ख्वाती नी ईमान तालाओ माई ये अमर साहबरा दीनी भाईरा अब तेरा अमर शते सोलुन ये राखी किंतु लाया अपना दिल को से खुजु हैज रखूं इन द कुल्ले मस्जिद मुर्जिदा आशा शमाए जार जार हाथियार शंके करे नियर बा शाहदलाल 
ইয়ামান থেকে এসেছে আসামের দিক দিয়ে ঢুকছে এই কাঁধে ছিল কোরআন শরীফ এই কাঁধে ছিল তলোহার কি এরপরে শাম আকদুম রাহমাহুল্লাহ আলাই পুরা ভারতবর্ষ পার হয়ে চাপাই নবাবগঞ্জের এখান দিয়ে পদ্মা নদী পার হয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে তার এক কাঁধে ছিল কোরআন শরীফ আর এক কাঁধে ছিল তলোয়ার আমি বোধ বেশি বলছি বক্তিয়ার খিলজি তিনি খাইবার গিরিপথ পার হয়ে পুরা ভারত ভূমি পার হয়ে যখন সিলেটে ঢুকবেন আসামের দিক থেকে শিলং শিলং আসামের রাজধানী এখান দিয়ে শিলং সিলেটের দিকে ঢুকবেন সামনে বরাক নদী বরাক মেঘনার শাখা কি স্রোত এখন একটা নৌকাও নাই তিনি নামাজের মুসল্লা বিষাইয়া নদী পার হইয়া গেছেন ওই পারে গিয়ে উঠার পরে দেখা গেল তার কাঁদে কোরআন ডাইন কাঁদে কোরআন আর বাম কাঁদে খাপের ভিতরে তলো আর ঠিক কিনা বলেন আর আজকে জেহাদের কথা কইলে জঙ্গিবাদী জেহাদের কথা কইছে ভাই জেহাদ কিন্তু ইসলামের সামনে না জেহাদ ইসলামের পিছনে আগে ইসলাম আগে কোরআন জেহাদ পিছনে সে কোনো সময় সামনে থাকবে না কাউকে আঘাত করবে না কিচ্ছু বলবে না ইসলাম সামনের দিকে আগাবে কেয়ামত পর্যন্ত আল জেহাদ ও মাহিন এলা ইয়ামিল কেয়ামত পর্যন্ত ইসলাম সামনের দিকে আগাবে সুরায় তবাতে আল্লাহ বলেন হামান শাহ আ ফালিউমেন অমান শাহ আ যার ইচ্ছা সে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের এই কাফেলা শরিক হোক অমান শাহ আ ফালি একফোর যার ইচ্ছা না হয় সে এই কাফেলা শরিক না হয়ে সে তার পথে যাক এরপর আয়াত আতাদা লিল কাফেরি না নারা না হাতা বেহীন সোরা দেখু হা আরেক সুরাই চলে গেছে এখন मस्जिद नबी थे बहरे से एक हजार कत एक हजार एन एक हजार धान सीडा बहरे आस्ते आस्ते धान सीडा सी नीन एक जन गए नबीर का घोड़ा नहीं कहूजर कथाय जब कथाय नहीं কইলেন না তো কা আমার সাথে চলো তাল মাই সোজা কথা কেতাবল মাগাজি কইবেন না কোনে যাবেন নবী তো সেনাপতি তিনি যুদ্ধের খবর কোন সময় প্রকাশ করতেন না এখন একজনে একা ইন্না বইউ তা না ওরা ইয়া রাসুল আল্লাহ আমার ঘরের একটা দেওয়াল কাঁচা মাড়ি দিলে ছিলাম পাথরের উপরে পাথর এই দেওয়ালটা ভাঙি গেছে জেহাদের ব্যাপার কয়দিন লাগে না লাগে কম যায় না এখন আপনি আমার একদিনের ছুটি দেন আমি আগামীকাল জেহাদের কাফেলা সামিল হয়ে যাব একদিনের ছুটি দেন নবী নিজের ইচ্ছা চলে না নিজের ইচ্ছায় বলে না অমায়ন থেকে আনিল হাওয়া ইনহুয়া ইল্লা আল্লাহ জিব্রাহিলে পাঠায় আমার নবীকে কমান্ড করো কমান্ড করো জিব্রাহিল কইয়া রাসুল আল্লাহ নো পারমিশন নো পারমিশন না কারো ছুটি নাই আর একজন আইকে খাজির গুলা সব পেকে গেছে আপনি দয়াল নবী সারা বছরের জীবন জীবিকা এই খাজুরের উপরে এখন যুদ্ধে কতদিন লাগে বলা যায় না খাজুর গুলা পড়ে যাবে পোকামাকড়ে খেয়ে ফেলবে পচে যাবে আমার দুই দিনের ছুটি দেন আমি খাজুর গুলা পেড়ে টেড়ে জায়গা মতো রেখে জেহাদের কাফেলা শরিক হয়ে যাব অকাধু ইন্না বুই তা না আওরা একজন এসে আবদুল্লাহ নবাই শিখানো মন্ত্র নবীর কানে কানে কয় হুজুর আমার ঘরের দেওয়াল ভেঙে গেছে জিবরাই দেখো অমা হিয়াবে আওরা কারো দেওয়াল ভাঙে নাই কারো খাজুর পেকে পশে যায় না ইউরি দিউ না ইল্লা ফেরারা সুতে এগুলো দেখাইয়া মরে টরে নাকি এই ডরে জেহাদ থেকে বলাইতে চায় নো ছুটি নো পারমিশন এখন এইভাবে জিজ্ঞাসা করতে করতে এক হাজারের মধ্যে না যাওয়া দল হইছে কত তিনশো তিনশো আর যাওয়ার মতো হইছে সাতশো মোট কত এই এক হাজার লইয়াই নবী বাইরেছে এখন আমাদের মধ্যে বোধ এরকম নবীর পিছে পাঁচ শক্ত নামাজ আবদুল্লাহ নবাই জমাতে বসছে ঠিক কিনা বলেন 
আমরা কোন নবীর পিছে পড়ি ইমাম কি এক রকম তো নবীর পিছে নামাজ পড়ে এক হাজার থেকে তিনশো মাইনাস গেল আর এই যুগের ক্ষতিবীর পিছে নামাজ পড়ে এক হাজারের মধ্যে একজন পাওয়া যায় কি না আল্লাহ তালা ভালো জানে ঠিক কিনা বলেন বড় বিভ্রান্তির যুগ বিভ্রাটের সময় আমার প্রিয় ভাইয়েরা এখন হুজুরে কারো করে ছুটি দেয় নাই আব্দুল এবার কয়েকবার তোরা তো কই সত এবার আমি যাই সে আর নবীর পাশে আয় কই আর আসুর আল্লাহ বিপদ আবত্ত মানুষের থাকে ওজন বিজন মানুষের থাকে আপনি দয়াল নবী রহমতুল্লিল আলমিন ওই বাড়ার এই হয়েছে এই বাড়ার এই ক্ষতি হয়েছে এক দুই দিন ছুটি দিলে আমাদের ক্ষতিটা কি হয় কামি তো ছুটি দেই না আমারে ছুটি দেওয়ায় না আমারে ছুটি দেওয়ায় না আল্লাহ একবার আব্দুল এম নবাই এবার কয় তোরা কিছু কইস না রিটার্ন ব্যাক রিটার্ন ব্যাক ইয়া হালা ইয়া শ্রেবা লা মোকাম আলাকম ফার জেউ তোরা বদরে গেলে ওখানে গেলে কল্লা একটাও থে ফিরবে না তোরা বাড়ির দিকে যা এই যুগে বোধহয় বলে না এই জোরে কন আব্দুল্লিম নৌবাই মোনাফিকেরা কাফেররা জেহাদের ইজেন্দুর ডরাইত এই মোনাফিক নামদারি মুসলমান নামদারি এই কাফেররা জেহাদের তার চাইতে কুটি গুণ বেশি ডরায় কি না বলেন আপনি কিভাবে মরবেন আমা তাদ্রি নাফসুম মাজা তাকসেবু গাদাম আমা তাদ্রি নাফসুম বেআই আর দিন তামুত এই আয়াতটা তফসির একটু পড়ে নিয়েন বাংলা তফসির আছে আপনি কিভাবে মরবেন কত বছর বয়সে চল্লিশ বছর নয় মাস তেরো দিন ছয় ঘন্টা সাতত্রিশ সেকেন্ড ঠিক এইভাবে লেখা আছে না নাই জোরে কন জোরে কন লেকুল্লে নাফসি না জাল ঠিক জীবনের ঘড়ির কাটা ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে যখন এখানে চলে আসবে কট করে একটা আওয়াজ হবে আওয়াজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ মালকুল মুদকে বলবেন ই হাজার রাজুন ওই বাটার ভীষণ মেয়াদ শেষ তাকে যান কবজ করে তাকে আমি আল্লাহ দপ্তরে আলমে আরো হাতে জমা করে দাও রুটা হয় লিনে যাবে না সিজিনে যাবে আর আপনার দেহটা এখানে কোনখানে এই কবরস্থানে এই কবরস্থানে এখানে যারা আমাদের আমার সামনে আসেন একজন দাঁড়ান বে আমার কবরস্থানে যাওয়া লাগবে না একজন দাঁড়ান আমার কবরস্থানে শোয়া লাগবে না সাহস থাকলে একজনে দাঁড়ান নাকি সবাই শোয়া লাগবে সবার যাওয়া লাগবে আবু জেহেল দার নৌদাতে মিটিং ডাকছে একদিন এটা শেষ কথা আজকে আপনাদের মধ্যে অসুবিধা হয় মিটিং ডেকে করে সে সব নেতাকে ডেকেছে ও আজ একটা করছে খুব ভালো করে আয়জা মেত না অকুন না তোরা আবান আমরা তো মরে যাব আবু জেহেল দায় কয় অকুন না তোরা আবান আমাদের এই নর্মাল বৌডি এটা মাটিতে খেয়ে ফেলবে যা লেখা রাজম বাইদ এরপরে মোহাম্মদের খোদা আমাদেরকে আবার এইভাবে তৈরি করে হাসের মাটি হিসাব নেবে এইটা এত সহজ না সুতরাং নো চিন্তা ডু ফুর্তি হেসাম আবু জেহেলের ক্যাডার খাদেব আর কি হেসাম কা যুবক কা ফের স্পিরিংয়ের মতো দাঁড়াইছে কা সাসা কুইলেন তো বালা হ্যাঁ আমাকে উডা লাগবে না মোহাম্মদের খোদা কোরআন নাজিল করে কোরআন তো ইংলিশ না বেলেসান ইন আরাবিম মবিন কোরআন আন আরাবি আল্লাহাকুম সে আমাদের ভাষা আরবের ভাষা আরবিতে কথা বলে কোরআনের যত জায়গায় হাসরের মাঠে আসামি হাজির হওয়ার কথা বলা হয়েছে সব জায়গায় আল্লাহ মাঝুলের সিগা ব্যবহার করেছে মাঝুল হে তোর যাউন তোমাকে তার কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে অইলাইহে তোহ সারুন কবর থেকে তোমাদের সবাইকে তার সামনে উপস্থাপন করা সুম্মা তুরা দু না বেগুন মাসুল কিন্তু ওলা মাই কালাম বুঝতেছেন ভালো তোমাদেরকে উঠানো হবে তোমাদেরকে হাজির করা হবে তোমাদেরকে সেখানে আসামির কাঠ গড়ায় এখন আবু জেহেলে কয় মোহাম্মদের খোদা উপর দিয়ে হাসুরের তিন নম্বর বাসি মানে আসামি হাজিরার বাসি আর কি তোরা একটা একটা কবরে থেকে গনবি এই প্রথম বাসি এই বাঙ্গেসুরে বাঙ্গেসুরে কে আমার এই দ্বিতীয় বাসি একশো বিশ বছর পরে প্রথম বাসির একশো বিশ বছর পরে 
দুই নম্বর সিগনাল বাসি বাসবে কে এইটা হাসরের মাঠ তুই আরের বাসি এইটার একশো বিশ বছর পরে তিন নম্বর বাসি এইটা ইনকান তিনলা ছয় হাতা ওয়াহ দাতান সিঙ্গাটা যখন বাসবে আবু জাহেলে কয় আমরা মরে যাবো উডা লাগবে না হিসাবে কে আল্লাহ কে সে উডানো হবে তোকে ধরে আনা হবে তোকে রিটার্ন ব্যাক করা হবে যদি জোর করি উডা একটু উডা কালকে মিটিং শেষ আজকে মিটিং শেষ আগামীকাল আগামীকাল আবার মিটিং বসলো বর্ষার পরে আবু জাহেলে কয় সারা রাত ঘুমাই নাই জাতিকে বাসাইতে হবে দেশবাসীকে বাসাইতে হবে এই জন্য আমি কাজ গেলে খাইও নাই ঘুমাইও নাই সারা রাত নির্ঘুম আসিলাম আমার হব ঠাকুর লাদ ঠাকুরানি মানাত ঠাকুরানি আমার জীবনের প্রশ্নের জবাব দিছে সমাধান পাইয়া গেছি এখন যুবক কাফের রাখা কি পাইছেন আমরা বাস নিতে হবে না আমাগ্রহ কন মোহাম্মদের খোদা উপর দিয়ে যত বাসি বাজাক যত সিঙ্গা ফুকাক আমি উঠবো না তোরাও উঠিস না হাসন মাঠে যদি আমরা না উঠি মোহাম্মদের খোদা বিচার করবে কোন গোড়ার দিন আসামি তো নাই এইবার মাগিরা নাম্বার টু কাফের সেখানে আচ্ছা কইলেন তো বালা আমি তো আর বি জানেন আমরাও জানি ব্যাকরণ বলে একটা কথা আছে কোরআনের যত জায়গায় আসামি হাজিরের কথা আছে সব জায়গায় তোর যাউন তোর আদ্দুন তো সারুন তোদেরকে উঠানো হবে তোদেরকে হাজির করা হবে তোদেরকে উপস্থিত করা হবে এক জায়গায়ও কোরআন এই কথা বলে নাই তোরা দয়া করে যদি হাসরের মাঠে তাসটি পানস তাইলে মোহাম্মদের কথা বিচার করবে সুরে ইয়াসিনে আল্লাহ পাক বলছেন ফেটে যায় সহ্য করতে পারি না আসামি হাজির হয়ে গেছি দেখছেন কারবার আরো অনেক আছে এতক্ষণ কথা বলার ছিলাম না অনেক সময় হয়ে গেছে আমরা এইবার আসুন এখানে মিলাদ হবে দোয়া হবে এই কবরস্থানটা এটা তো হবে আপনারা করতেছেন কবরস্থানের লাগোয়া জায়গা আসে নিউজের তাহলে একটা মাদ্রাসা শুরু করেন এই কবরস্থানের পাশে একটা মাদ্রাসা যদি শুরু করতে পারেন এখানে বাচ্চারা কোরআন পড়বে এখানে হ্যাঁ নামাজ শিখবে এখানে এবাদত বন্দি এগুলো শিখবে এখানে কে আমত পর্যন্ত যারা শুইবে এর উসিলায় কে আমত পর্যন্ত আল্লাহ সবাই কবর আজাব বন্ধ রাখবেন তাহলে মরার আগে কামিটা করলে খারাপ হয় মরার আগে কামিটা করলে বোধ হয় খারাপ হয় নাকি ভালো হয় যদি ভালো হয় তাইলে কবরস্থান দেওয়াল ঈদগাহ জানাজার জায়গা এগুলো করেছেন করবেন যদি এক কোটি পাঁচ কোটি টাকাও লাগে আপনাদের আল্লাহ তো পাঁচ কোটি টাকা জোগাড় করার ক্ষমতা নাই আছে আছে তাহলে আপনারা নিয়োগ করবেন আমরা এখানে মাদ্রাসা করব আর সাই মিন্না অলিত মাম আর এই নিয়োগ পুরা করবেন আল্লাহ টাকা আল্লাহ ব্যবস্থা করে দেবে আল্লাহ দেওয়াইবে দেশ থেকে আসবে বিদেশ থেকে আসবে গরিবের পকেট থেকে যাবে তাওয়াঙ্গার ধনী তাদের পকেট থেকে আসবে একদিনে হবে না কিন্তু সময় লাগবে নিয়োগ করে ফেলেন আমি চাই প্রাচীনতম এই কবরস্থান হাজার হাজার ভাই চলে গেছে লক্ষ লক্ষ ভাই কে আমার পর্যন্ত এখানে যাবেন এটা আসল ঠিকানা বিল্ডিং যেটা করছেন মোজাইক করেছেন টাইলস লাগাইছেন এটা লগে যাবে না যাবে এটা থাকবে এটা মাদ্রাসা বানাইয়া যান মরার আগে শোয়ার আগে কবরে যখন যাবেন আল্লাহ কবি মাদ্রাসা একটা বানাইয়া আসে জানাজার জায়গা তুই আর করে আসছে তার কবরদারের টান দাও ফেরস টাকা কদুর টান দিতাম কবিনাল মাসছে কে এলাল মাগরেব সূর্য যেখান দিয়ে উঠে যেখান দিয়ে ডুবে তার কবরদারে এত বড় করে দাও যেন হাসালে মাসে উঠা পর্যন্ত কোনো কষ্ট না হয় তাহলে আপনার কবরকে এইভাবে বড় করে দেখ বেশ তে টুকরা বানিয়ে দেখ এটা চান সবাই বলেন চান তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা কবরস্থানের কাজ এটা সমাধা করব এখানে একটা মাদ্রাসা করব আপনারা কি রাজি কে কে রাজি কে কে রাজি কে কে রাজি নারায় তাকবির 
نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ مدد کی بزد توفیق دان کرن سب